Xin chào các bạn đã quay trở lại với số review tiếp theo của chúng mình Và hiện tại thì là tay vợt số 1 thế giới Phan Sen Đông đã ký hợp đồng với hãng bóng bàn cũng có thể coi là số 1 thế giới về thị phần hay là chất lượng hiện tại đó là nhà Butterfly Và Hiện tại là chúng mình đang có ở đây là đầy đủ tất cả các mẫu mã của cây cốt vợt mang tên chính vận động viên này Cây cốt vợt Phan Sen Đông đầu tiên sẽ là Phan Sen Đông Super ZLC ở đây sẽ là Phan Gia Đông ZLC Đây là Phan Gia Đông CNF Đây là Phan Gia Đông Super ALC Và ngoài cùng là Phan Gia Đông ALC à, Bạn Tùng có thể thông tin đến cho các bạn là về thời gian mở bán cũng như là địa điểm các bạn có thể mua được các loại cốt vật này ở đâu ạ? Thời gian mở bán của các sản phẩm này bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 Và một trong số những shop uy tín và lớn nhất tại Việt Nam đó là shop Hùng Hào Hùng Bàn cũng đang phân phối dòng sản phẩm này các bạn vừa tới 57 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Và hiện tại ở đây thì có đến 5 mẫu mã Thì bây giờ chúng tôi đang rất là phân vân Không biết là sẽ chọn mẫu mã nào đầu tiên để review đây Có lẽ là đối với chúng ta thì cây ALC sẽ là cái cây mà phổ biến nhất Và cũng là cái cây có giá thành là dễ tiếp cận nhất đối với các bạn bây giờ Vâng, và về thiết kế thì các bạn có thể thấy là Chiếc hộp của Butterfly luôn luôn được thiết kế rất là đẹp Rất là chỉnh chu về vỏ hộp cứng cáp Và ở đây chúng ta có một logo của Phan Gen Đông ALC Và những cái đường kẻ sọc Tượng trưng cho cái sự gọi là tiến về phía trước Đó là một cái tinh thần tiến về phía trước của Phan Gen Đông Về mặt sau chúng ta có thể thấy là trang trí ở những cái họa tiết à, Đó là sợi Adelaide phía đằng sau Adelaide Carbon à, Và mặt sau sẽ có một số thông tin khác nữa về um, thông tin uh, cấu tạo của cốt vợt cũng như là nguồn gốc xuất xứ Mọi người có thể tham khảo ở đây Vâng, ở bên trong của uh, chiếc hộp cây uh, Phan Diên Đông ALC đây, Có thể thấy, đây đây là cốt vợt của chúng ta Đó, một cốt vợt thì uh, có thiết kế cũng khá là đẹp Ngày hôm nay thì bạn Hiệp cũng đã trải nghiệm rồi Thì không biết là trải nghiệm của Hiệp với cái cán cầm này như nào? Ờ, thực ra theo như mình uh, qua một buổi À, sử dụng qua các dòng cốt vật của Phan Diên Đông thì cảm quan bắt đầu nhìn qua thì thiết kế cán thì à, rất là nhiều đường kẻ sọc thẳng dọc theo à, cái tay cầm nhìn qua thì các bạn trông thấy có vẻ là nó rất là vuông nhưng mà thực ra cầm nó rất là thoải mái và mềm mại đúng tôi có thể cảm thấy là cái cái phần cán này ở, ở chỗ này nó chỗ phần người ta hay bấm tay vào ấy. Thì nó được vát, người ta vát khá là sâu và cái cảm giác cầm nắm lên nó thực sự là rất là dễ chịu Theo tôi là rất là dễ để xoay sở trái phải Có lẽ là Phan Diên Đông đã cho những cái ý kiến về cái lối chơi của bạn Cho nên là cái, về cái phần thiết kế của cá thì chắc chắn là phải phù hợp với lối chơi hai càng tốc độ cao của bạn Và trên phần mặt của cái cốt vợt thì chúng ta có những cái chữ cách điệu tên của Phan Diên Đông à, Đó, và các bạn có thể thấy đây cũng chính là cái À, phần logo của cái series uh, sản phẩm cốt vợt Phan Diên Đông này Về phần cấu tạo thì chúng ta có thể thấy uh, Phía bên ngoài sẽ là gỗ cô tô Và phần carbon, acrylate carbon rồi à, Độ dày của cốt vợt này sẽ là 5,8mm Về phần chất gỗ thì uh, ở đây tôi thấy Chất gỗ được xử lý và cũng như là được uh, lựa chọn khá là kỹ Thớ gỗ đều và đẹp Màu sắc là không có bị là tranh lệch quá nhiều Phần cán vợt thì sẽ bao gồm cả logo của Phan Diên Đông Phía sau thì sẽ là logo mắt ngọc Ok, à, chúng ta sẽ đến với cốt vợt tiếp theo Có thể nói là về ngoại hình không khác biệt nhiều so với cây Phan Diên Đông ALC Thì về cấu tạo thì sao? Cấu tạo thì không khác gì nhiều so với cây T-Mobile ZLC Và các bạn có thể lựa chọn cây Phan Diên Đông đơn giản Chỉ là bởi vì các bạn thích Phan Diên Đông thôi và theo như mình thấy thì cái thiết kế cá này nó sẽ mạnh mẽ và nam tính hơn rất nhiều so với cây uh, Timo ZLC Bây giờ chúng ta đến với cái dòng gọi là Super ALC Thì uh, trước khi nói đến cái dòng này thì chúng ta cần phải biết là Super ALC nó khác ALC như thế nào Dòng sợi Super ALC thì sẽ được đan các sợi Adelaide và sợi Carbon được đan sát vào nhau và cái mật độ nó sẽ là nhiều hơn Và thông qua điều đó thì chúng ta sẽ có được cái sự kiểm soát cũng như là tốc độ được gia tăng Và chúng ta xem bên trong nó như nào nhé so cùng với cây ALC thường về cấu tạo thì mọi người có thể thấy là sợi Super ALC nó sẽ là khít hơn, đan với nhau là sát nhau hơn và nó sẽ không thưa như dòng ALC thường à, Ở cây Super ALC thì mọi người thấy là có những cái đường kẻ sọc màu trắng 
nhìn mình nhìn cái cán này mình nhìn có thể yêu ngay được nhìn nó rất là thanh thoát và rất là đẹp và về phần uh, in ấn thì cũng không có gì nhiều khác biệt cả à, chúng ta có thể đến với uh, các cốt vật khác và chúng ta cùng đến với uh, cái vật tiếp theo cái vật uh, Fan Zendong Super ZRC được thừa hưởng uh, rất nhiều các uh, ưu điểm kể cả độ danh tiếng của các dòng Super ZLC trước đây của nhà Butter ví dụ như là uh, Zanjike Super ZLC này như là Mizutani Super ZLC này hoặc là Linzunzu Super ZLC chẳng hạn thì uh, hôm nay ở đây chúng ta có gì? Để ngoại hình thì theo cá nhân mình đánh giá thì đây cũng có thể là cái vật đẹp nhất với màu cán uh, màu trắng, màu xám, màu đen, màu vàng thì nó kiểu rất là nổi bật Nói sao mình đẹp. nhìn thấy cái chất gỗ này nó đã khác rồi đều là gỗ cô tô cả à, Nhưng mà là, là do cái uh, từng cây gỗ một thì có thể là cái cây gỗ làm nên cây vật này nó khá là già tuổi Thì nó sẽ tạo nên là những cái vân vẩy và những cái theo cái như mọi người nói là giả hơn. Vân rồng vẩy cá đấy và Rất là có giá trị trên về mặt sưu tầm Thì mà theo như là mọi người nói là gỗ già hơn thì kiểu vật sẽ chắc hơn hay là Đấm Thực ra là theo cá nhân mình nghĩ thì cứ già hơn là nó sẽ đỡ tước gỗ hơn uh-huh. Theo như mình đang có ở đây thì là vẫn là 5 lớp gỗ và hai lớp uh, Super Zilon Carbon và, và nó cũng giống như bên ALC là bên này vẫn là sợi Zilon Carbon nhưng mà được đan dày hơn Mật độ uh, sợi được xếp uh, sát vào nhau hơn Cái phần uh, Sweet Pot nó sẽ to hơn Tức là cái phần mà đánh với cái độ kiểm soát Như là tốc độ lực nó sẽ là tốt hơn Và cái điểm này nó sẽ rộng hơn Như vậy là các cú đánh của các bạn sẽ được chính xác hơn Nhưng mà về cân nặng thì các bạn sẽ phải lưu ý bởi vì là cân nặng của dòng Super ZLC này nó sẽ rơi vào khoảng trên dưới 90 g ví dụ như dòng ZLC ở đây thì cân nặng nó chỉ rơi vào khoảng 86 87 g một cây thôi thì là các bạn sẽ tính toán làm sao để phối hợp với mặt cho nó phù hợp với trọng lượng tổng trọng thể. lượng tổng thể mà mà các bạn hay chơi có thể nặng quá thì có thể là giật có khi là đến đánh hai trận là đã thấy mệt rồi cá nhân mình đánh giá thì đây vẫn là một cây cốt vật về thiết kế và tính năng thì có thể là nói là hoàn hảo của trong tất cả các cây cốt vật của Phan Giang Đông ở đây Thì ở đây chúng ta có cây vợt với sử dụng sợi đó là sợi CNF Sợi CNF thì như nào Hiệp nhỉ? À, cái sợi Cellulose Nano Fiber này là một phát minh mới của nhà Butterfly Nó được áp dụng đầu tiên trên cây vợt gọi là Rivondia à, Nó đã ra mắt thị trường cách đây cũng cỡ khoảng hơn một năm rồi nhưng thực ra chúng mình vẫn chưa có cơ hội trên tay để trải nghiệm sản phẩm đấy Nhưng mà theo thông tin của nhà sản xuất đưa ra thì nó là một loại sợi khá là ưu việt Nó tạo ra một lực đẩy lớn nhất nhưng mà lại giảm thiểu cái độ rung ở mức cao nhất Tức là có thể các bạn có thể là thích một cây vật đầm chắc Nhưng mà lại muốn bóng nó đi phải mạnh, kiểm soát nó lại phải tốt thì mình không thể là trong mọi thứ mình có thể tất cả mọi thứ đều tốt được mình... Nhưng mà đây là một phát minh theo khẳng định của nhà Butterfly thì là Mang đến sự đồng đều và ưu việt tốt nhất trong tất cả các ưu điểm mà các bạn muốn có Gọi là cây vật tấn công tuy nhiên thì cái độ kiểm soát, cái độ cảm nhận của cái cốt vật này sẽ là cảm nhận êm Nó bớt đi cái độ rung Và sau một buổi chiều trải nghiệm cùng em Phan Giang Đông ZLC như mình đang cầm trên tay đây thì cảm giác mà nó mang lại cho mình thực sự là không khác biệt nhiều so với cây Timberwolf ZLC Vượt có trọng lượng nhẹ nên xoay sở rất linh hoạt khi phát lực bóng bay mạnh và có kỹ đạo thẳng ít cầu vòng có lẽ sẽ phù hợp với dơ bóng tấn công gần bàn đua đôi công tốc độ cao Các kỹ năng xử lý trong bàn thực hiện một cách dễ dàng
khả năng phòng thủ chỉ ở mức trung bình khá điểm rơi đường bóng hướng sâu về phía cuối bảng người chơi từ dòng alc chuyển sang sẽ cần một thời gian để làm quen có chăng thì cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là cái phần tay cầm và theo như các bạn biết là những người mà có thể sử dụng được cả quả trái lẫn quả phải thì cái phần mà bạn có thể ôm sát vào cái phần này thì để xoay sở nhanh hơn và chuyển giữa trái phải nhanh hơn thì nó là một điều thực sự là rất là quan trọng nên là mình đánh giá cây phan gen đông này vẫn giữ được những cái rất là hay của tiêu buôn zlc một cây vợt rất là thành công rồi thì nó lại có những cái cải tiến để phù hợp với dưa bóng bạn hiện đại ngày nay hơn theo cá nhân mình đánh giá sau một buổi trải nghiệm là như thế và thực ra thì là ở đây năm cây vợt thì các dòng sợi cũng như là kết cấu cũng rất là tương đồng với các cây vợt trước đây mà Butterfly đã sản xuất Có thể nói là về cảm giác thì là không có quá nhiều khác biệt Ví dụ như Phan Dinh Đông Super ALC thì sẽ không quá khác biệt so với Vicaria ALC Super ALC Chúng ta khác biệt ở đây chỉ là cái cán thôi Có thể nói là như vậy Vâng và những cây vợt này thì sẽ phù hợp với ai? Rõ ràng là sẽ phù hợp với những fan của Phan Dinh Đông rồi Vâng, fan của Phan Dinh Đông à, Không thể bỏ qua những cây vợt này được Và cây vợt này không phù hợp với ai Nếu như các bạn không phải là người yêu thích Phan Dinh Đông Nếu như các bạn đang là sử dụng những cây cốt vợt có tính năng tương đồng Ví dụ như Vizcaria Super ALC chẳng hạn Mà các bạn muốn nâng cấp lên Và các bạn nghĩ rằng cây Phan Dinh Đông Super ALC này sẽ có cái cải tiến tốt hơn nữa Thì có lẽ là nó sẽ hơi thừa nó sẽ Bởi vì về phần cảm giác và cũng cũng như là cái tính năng giống nhau Ở đây thì các cái dòng cốt vợt khác cũng sẽ tương đồng như vậy à, Chúng ta sẽ không có quá nhiều cái cải tiến trong cái phần cấu tạo à, Chủ yếu là về phần ngoại hình đã được thay đổi Và phần cán cầm Cán cầm là cái điều rất là quan trọng các bạn nhé Nên cầm thử trước khi mua Sẽ có những cái trải nghiệm nó tốt hơn Về sự kết hợp mặt thì chúng ta kết hợp như thế nào để phù hợp Đầu tiên thì tôi sẽ chọn một lối đánh nó lối đánh tấn công Cũng là lối đánh phổ biến nhất hiện tại Và để kết hợp mặt với lối đánh tấn công này thì với cây ALC Chúng ta nên kết hợp với mặt trung bình cứng trở lên Đó, Các bạn không nên kết hợp mặt quá mềm thì Như thế là sẽ bị thiếu lực Vâng, cây ALC cũng như Super ALC thì có những cái cảm nhận nó khá giống nhau Cho nên cái sự kết hợp mặt thì cũng sẽ không khác biệt nhau quá nhiều Chúng ta có thể kết hợp mặt của các dòng ALC tương tự nhau à, Ở đây thì mình nên khuyên các bạn sẽ sử dụng bên phải sẽ là ten 05 ten 05H hoặc là các dòng mặt cứng à, Ví dụ như là Nitaku G1 Bên trái thì mọi người có thể sử dụng các mặt mềm hơn à, Butterfly Rosena chẳng hạn Mặt vợt cũng khá là rẻ và có cái sự kiểm soát lớn Mặt vợt Tennessee 19 đó cũng là một sự lựa chọn tốt còn với cây ZLC thì sao? Hiệp sẽ kết hợp như thế nào? À, với mình thì à, nói chung thì các cái dòng về à, ZLC hoặc là Super ZLC thì à, về bản chất thì nó đã là một cái à, sợi khá là cứng rồi Nó cho lực ra rất là tốt Thì các bạn nên chọn những cái mặt Nếu mà kỹ thuật của các bạn đã tốt rồi thì các bạn có thể chọn từ mặt từ trung bình cứng đến cứng cũng được Nhưng mà đối với phần đa những người à, chơi nghiệp dư hoặc là kỹ thuật chưa được à, đầy đủ hoặc là chưa được tròn trịa thì khi uh, sử dụng cây cốt vật này thì tôi nghĩ là chúng ta nên uh, sử dụng kết hợp với mặt vợt là từ uh, trung bình trở xuống cho đến uh, mềm Thì uh, thứ nhất là nó sẽ bù đắp lại cho chúng ta về khi mà lực của cây cốt phát ra đã tốt rồi thì Cái mặt chúng ta sẽ dùng nó mềm một chút để bù đắp lại được một chút về sự kiểm soát Vì uh, trong bóng bàn thì chúng ta đâu phải đánh người ta mãi được đúng không? Chúng ta vẫn phải bị người ta đánh Khi mà chúng ta kiểm soát thì chúng ta sẽ có những pha phòng thủ hoặc là bắt ngắn hoặc là xử lý ra bóng tốt hơn thì có thể mình có một vài gợi ý như là có thể là Tennessee 64 chẳng hạn Mặt vật không quá cứng nhưng mà tốc độ cho ra thì thực sự là khủng khiếp Các bạn kỹ thuật tốt rồi có thể đổi lên các dòng Dignix 05 hoặc là Dignix 64 chẳng hạn Về mặt bên trái thì cũng nên chơi với dòng mặt vật từ trung bình cho đến xuống mềm Thiên về kiểm soát nhiều hơn nếu mà các bạn quá hay về càng trái rồi thì các bạn nên chọn mặt trung bình cho đến trung bình cứng một chút và các bạn chỉ đôi công chặn đẩy hoặc là đấm đạp thì chúng ta nên dùng từ mặt trung bình đến mềm để chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn khi mà chúng ta có thể kiểm soát về mặt bên trái và xoay ra giành điểm bằng cú phải tay chẳng hạn 
và chúng ta có cây vợt cuối cùng cây vợt phen uh, đông cnf giờ thì kết hợp mặt như thế nào đây đối với một cây vợt mà cái độ dung thấp này tốc độ cũng không phải là quá cao tốc độ có thể nói là xem xem so với cây alc thì kết hợp mặt như thế nào chúng ta sẽ kết hợp mặt ví dụ như bên phải thì có thể là đánh mặt tennis 19 cũng là một mặt kiểm soát tốt tennis 80 cũng là một mặt kiểm soát tốt và tôi nghĩ là nó sẽ không phù hợp với các mặt đích đích đâu các mặt đích đích sẽ là phù hợp với cái trường phái tấn công vũ bão tấn công mạnh bên trái thì sao bên trái có thể là kết hợp tương đương bên phải và bên trái có thể kết hợp giống nhau để tạo cho cái cây vợt này có cái sự cân bằng tốt nhất đó là theo cái suy nghĩ chủ quan của của tôi đó là một lối đánh phòng thủ phản công sẽ kết, sẽ là phù hợp với cái cây vợt này Và cuối cùng thì chúng ta hãy đến với các mức giá mà các nhà phân phối hiện nay đang bán sản phẩm này Ở Ngoài cùng là Phan Xe Đông ZLC Thì giá thị trường hiện tại đang bán tại shop bóng bàn Hùng Hà là 4 triệu 200 nghìn đồng Và ngay bên cạnh thì là cây Phan Xe Đông Super ZLC Giá thành hiện tại thì đã giảm so với mặt bằng chung cây đây khoảng 1-2 năm Đối với các cây vợt Super ZLC khác giảm hẳn 1 triệu đồng À, ngày trước thì có chúng ta có 7 triệu rưỡi chúng ta mới tiếp cận được đến dòng Super ZLC cơ Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì uh, cây uh, Phan Zendong Super ZLC này chỉ có giá 6,5 triệu đồng Thì uh, theo như mình đây là một cái mức giá khá là dễ chịu để các bạn có thể tiếp cận được một sản phẩm cao cấp Về tính năng lẫn hoàn thiện lẫn kể cả là về thẩm mỹ đi Thực sự là nó quá đẹp Ở bên này thì chúng ta sẽ có Phan Zendong ALC Phan Zendong ALC thì sẽ có giá là 3 triệu Chúng ta đến với cây Phan Zen Đông Super ALC Phan Zen Đông Super ALC thì lại có giá cũng rẻ Chỉ 4 triệu thôi Và nếu để so với cây vừa mới ra mắt đó là cây Vizcaria Super ALC Thì sẽ có giá là 4 triệu 2 Rẻ hơn 200 nghìn Và nếu như các bạn yêu thích Phan Zen Đông thì tội gì không mua cây vợt này đúng không ạ? Cuối cùng là cây Phan Zen Đông CNF thì với công nghệ được quảng cáo là vượt trội của nhà Butterfly thì giá thành của nó cũng ngang ngửa với cây flagship ngay đối diện tôi đó chính là mức giá 6 triệu rưỡi cho cây Phan Zen Đông CNF này Thì theo như bản thân mình nghĩ thì là với một công nghệ mới mà có thể là chưa được nhiều người biết đến và cái tính năng của nó chưa được khẳng định thì có thể là mức giá này hơi cao nhưng mà khi mà có thể là mọi người tiếp xúc với nó nhiều và cảm nhận được cái giá trị mà nó mang lại thì phù hợp với lối chơi của các bạn thì thực sự là để tìm được một cái vợt vật phù hợp với lối chơi thì khá là khó nhiều người tôi biết là có thể rơi vào tình trạng là loạn đao loạn kiếm vì đã thử qua quá nhiều cốt vợt hoặc là mặt vợt rồi nên là nhiều bạn theo đuổi lối chơi khéo léo hoặc có thể là phong thủ phản công có thể thử qua cái vợt này biết đâu thì nó lại là chân ái thì với giá 6 triệu rưỡi thì nó cũng không hề cao lắm đúng không? Rõ ràng nếu như các bạn chơi phòng thủ bắn công và các bạn chơi cái cốt vợt đẹp như thế này thì cũng không thể chơi hay được đúng không ạ? Chúng ta phải chọn với một cây cốt vợt nó phù hợp với chúng ta Đó Nhưng mà có thể nói là đây là cây cốt vợt có thiết kế đẹp nhất Đẹp nhất Thực sự là rất là mê mẩn Nếu các bạn vẫn còn đang lăn tăn chưa biết mua hàng ở đâu cho được đảm bảo Không lo sợ bị hàng nhái hàng giả hay hàng trôi nổi hay hàng kém chất lượng Thì các bạn hãy đến ngay với Hùng Hà Bóng Bàn À, một shop bóng bàn có rất nhiều năm kinh nghiệm chuyên kinh doanh các mặt hàng dụng cụ bóng bàn chính hãng và địa chỉ là ở 57 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội à, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người à, các sản phẩm ở đây cũng đều là các sản phẩm chính hãng mọi người nhé sản phẩm chính hãng có, có tem đầy đủ và có chế độ bảo hành đầy đủ cho các cốt vật ở đây mọi người mua hàng ở Hùng Hà Hùng Bàn sẽ hoàn toàn yên tâm vâng và video hôm nay của chúng tôi review năm sản phẩm cốt vợt Phan Diên Đông cũng đến đây là kết thúc rất là mong nhận được cái sự phản hồi ý kiến nhận xét và đóng góp của mọi người và mọi người cũng đừng quên ấn nút like subscribe cũng như là chia sẻ video này để ủng hộ cũng như là hỗ trợ cho ekip Table Tennis Review và hẹn gặp lại mọi người ở các video review tiếp theo vâng xin chào